lakini kwa sasa hivi nimebadilisha kidogo kuna ndogo nimepunguza kwa sababu wanasema masharti ya mganga yafuate lakini sasa mimi nimeyafuata nusu nimesema ni kwa hii kipindi nitapunguza ndevu kwa sababu unajua mtoto wa kiume bila ndevu sionekana mtoto wa kike nikasema nisipunguze kidogo nionekane labda nipa na shani ya shani ambia ataniapisha so the theme is ni mimi nipunguze ndevu nimezipunguza ndevu zangu na na najua akiniona atasema kijana amefuata masharti hata kama haja kumlitu kufuata masharti amepunguza kidogo ndevu zangu zimepunguka kidogo ah ah, ah. Yeah. Naibu wa chao wa rais mwenyewe hapa na na speaker ni nikiwa mwenyewe mwenyewe naitwa Marsh Pool au sio ah. izi zanda ni zandani na kuja kuzitoboa leo leo na kuja kuzimwaga zote bana mimi ndio naibu wa rao naibu wa chao wa rais ambaye bana nakuja kuwapisha ni mwezi huu tarehe na kuja kuwasomea muda usiku mrefu bana mimi nafurahia sana midi ya Mombasa kuweza kuniita na kuweza kufanya hii conversation kuongea na mimi kunuliza maswali husiana na nini nimesikia mambo mengi na trend kwenye mitandao ya kijamii nasikia mambo yamekuwa yanaongelewa mambo yanaongelewa hivi na mmeweza kupata video kuwa na kuja kuwa naibu wa rao naibu wa chao rais na kuna vitu ambavyo nakuja kuviongelea pia so ningependa tu wani kwa kwa shukuru sana katika wito wenu na kufurahia sana kufika mahali hapa online media ya Mombasa naweza tu kusema asante sana labda bila kupoteza wakati mimi ndio ule mwenye mnasikia mashpool mwenyewe usiku na kaspool na kuna mashpool sasa naibu wa rais wa chala ndio mimi hapa ni eh baba la banklani si bahatishi baba tunakuja kubadilisha industry ya music kwa sababu kile kuangalia industry ya music tukianza katika gospel tuanze katika bongo flavor tukianza katika hip hop rapper katika wamepotea wote sasa from the beginning before ni ambition ni kuwa rais wa chawa kuna vitu ambavyo nataka nivibadilishe katika industry ya gospel since tunataka tuanze na industry ya gospel kubadilisha wasanii kwa sababu kuna wasanii walikuwa wanaimba gospel right now waimbi wanaimba bongo flavor but uh, sita wa, sita wataja yeah mnawajua of course mnawajua so kuna video ambazo nimeona zina trend kwenye mitandao. Kuna video zinatembea sana, tembea sana sana online. Nimeweza kuzipokea, kuzipata na ni mimi kama naibu wa rais, naibu wa chao wa rais, niko na aita kwa vyema mate. Kwa sababu unjue ukiwa naibu naibu bro. That that name only, that name inakupa qualification fulani yani katika fulani. Unajua mimi kuchaguliwa kuwa rais, naibu wa rais wa chawa Unajua katika shule nimesomea financial plan. Hiyo financial sitaitaja. Katika shule nimesomea financial plan. Ile financial bwana Kasifuru alicheki, akaiona akaona huyu jamaa ndiye anafaa anafaa kuwa naibu wangu. Naibu wangu na by the way tukafanya video na hiyo video kina viral on uh, social media and of course my, my online media wa Mombasa wakaipata wakasema itakuwa poa tupige nao masori kibao wanuulize kuhusiana na hiyo hiyo video itakuwa vipi mimi na shukuru sana katika wito wenu na niko tayari mwenye labda na swali ana kitu chochote anaweza uliza tunaweza anza kuanzia pale swali langu la kwanza bantidi hapa yeah uhusiano wako na kasporo kwa sababu aha uhusiano wangu na kasporo ni uhusiano mkubwa ambao siwezi nikauelezea kwa sasa unajua mm-hmm. kila mtu anavyofanya kazi yake huwa inakuwa huwa mimi napenda kusema is a matter of time kwa sababu unaweza kuwa unafanya kitu alafu katika kile kipindi unafanya hicho kitu kinakuwa labda kuna mtu anakuangalia labda anakuangalia anasema huu mtu acha nimwangalie nimpe katika mpano wangu ndio akaweza kuona mimi nimeweza ku qualify labda kufanya hicho chambo kwa sababu onje pia naningana na mtu the way audience ambao uko nazo na the way people wanakukubali katika society so that's why ni zona kasipuru alinichagua na akaniambia wewe ndio the right person kukuwa naibu wangu na utakuwa na handle vitu vingi ambavyo mimi ndaweza kuwa kuvifanya. Yeah. Na uh, kwa sababu vile ndio na rais mmoja alipata mashaka. Nipo kwa Afrika ni kuanzia unyoe ukae kipara kama yeye. Unyoe kwa sababu kufanya hiyo. Ah uh, ukiangalia sasa hivi kidogo nimenyoa. Unajua katika kila mtindo unakuwa na mtindo wake. Ukiangalia pia wabunga wanavyowapishwa unaangalia huyu mbunge amenyoa hivi amenyoa hivi but uh, 
naweza sema kwa sasa wao kiniangalia katika ule muonekano ule video na sasa hivi venye niko hapa ni muonekano ziko katika kama tofauti kwa sababu kwa sasa hivi nimebadilisha kidogo na ndevu nimepunguza kwa sababu wanasema masharti ya muganga yafuate lakini sasa mimi nimeyafuata nusu nimesema ni kwa hii kipindi nitapunguza ndevu kwa sababu unajua mtoto wa kiume bila ndevu tunaikana mtoto wa kike nikasema nisipunguze kidogo nionekane labda nipa na shani ya shani ambia ataniapisha so the theme is ni mimi nipunguze ndevu nimezipunguza ndevu zangu na na najua akiniona atasema kijana amefuata masharti hata kama haja kumlitu kufuata masharti amepunguza kidogo ndevu zangu zimepunguka kidogo ya yeah. safi kabisa na tuzia Yeah. Mm. Mm. hapo hapo. Bila kusonga mbele. Magoya kwanza ni nani? Magoya katika industry ya Mombasa aonekane. Mimi nimeapishwa. Yaani mimi naselectiwa kuwa naibu. Naibu wa nani? Wa chao wa rais. Lakini sasa mimi nashangaa Magoya ananambi anasema yeye ni president. How comes? Magoya ni mtu ambaye ajelewe. Kidogo naweza sema naweza kuwa na katika upungufu wa akili na magoya ya kitu ambacho naweza mwambia hiyo show ya Luo Festival tutaifanya na bila kabla tufanye Luo Festival tuko na Mombasa Love Festival tunaifanya tarehe 28 huu mwezi mwaka 2023 na watu wote watafurika pale na kutajaa bila magoya aseme aziseme sisi tutafanya pale show magoya ndio nani amesema kwamba sikohusishwa katika events ambazo zinafanyika mjini Mombasa uh -huh. yani mjini Mombasa yeah Angalia mimi naweza kuambia magwaya uh, it, 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 it is not must to do to usishe magwaya. Lazima tuta make sure tunafanya hizo 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 show without magwaya because tumefanya la Mombasa Love Festival season 1 without magwaya. Na ni make it. Ah mna beef lakini unajua magwaya mimi naweza sema nitafuta kiki. Lakini katika industry mimi sitafuta kiki. Anataka kiki na jina yetu. Anataka kiki na jina yetu. Sisi Luo Festival tutaifanya na Mombasa Love Festival tutaifanya kwanza Mombasa Love Festival ndio itakuwa kwanza tutaifanya without magwaya na itaendea mbaya anazungumzia mjikenda lafu mjikenda lafu tutaifanya hiyo master alikuwa kule lakini i thought aku perform alikuja akawa katika audience akaonekana magwaya alikuwa katika list ya kuperform but the next day ya kuperform sasa mimi kitu nyenyeza sema magwaya magwaya anaweza sema alikuwa katika upungufu wa akili na alipokuwa anaongea ile interview akujua ongea nini kwa sababu kosa ni kuwa huu magwaya anaweza anzaje kumtag rais without kumtag mimi mimi ndio naibu wa rais inabidi every information anipitishie to me ndio sasa mimi najua na consult vipi kwa sababu yeye ameamuataka rais without me sasa mimi namwambia magwaya ukiona hii video ni lazima u respect me ni lazima ukuje in my inbox uko na my whatsapp number niombe apology uniambie mash pull na kwa apologize kwa kumtukana rais na kusema inatakikana ati o oh, ati kaspuru anaweza fanya vipi show kaspuru nani do you know kaspuru unaona mjua kaspuru ama unafanya kuambiwa unajua kuna tofauti ya kumjua mtu na kuambiwa sasa anafanya kuambiwa kaspuru ni nani sisi nataka mjue mtu kuliko afanye kuambiwa hiyo ndio vitu ambavyo inatakana magoya ajifunze na magoya nitakana nitafute niombe msamaha tuko hii Mombasa nina shughuli mingi before ni travel niende na Robi nitakana magwaya nitafute tukae chini tuongee anaambia mashpul naomba msamaha wewe ndio mtu ambaye unajua katika kila kitu kinakuwa na miongozo kuna kuna protocol lazima tufuate protocol hawezi mtukua na rais umwache naibu wake hizo vitu zote ndakana zifold to mimi unajua sasa mimi ndio naonekana kazi yangu ni nini kazi yangu itakuwa nini pale so magwaya kitu ambacho namwambia ana my whatsapp number ani text pale anaambia bro i apologize kwa kumtukana rais na magoya nani alimselect kwa president wa Mombasa Comedy. Hakuna. Mimi nimeselectiwa si pinga mna video mmeona online zinatembea. Video yenyewe imepata views kibao kwenye Instagram. Sasa ni kitu ambacho kinadhibitisha mimi nafaa kuwa katika ile position sasa magoya anitafuti, aniambie bana ye mimi bana naomba apologize. 
mimi sija selectiwa kuwa president wa Mombasa. Yeah, hakuna mimi ambaye mselect. Ni katika chuo tunajipa, lakini mimi sijajipa cheo. Mnasikia mwenyewe president Kasipuru anasema namwapisha huyu kuwa naibu wa chawa wa rais. Na alisema mara ngapi? Mara mbili. Wanasema three times is perfect. We don't uh, to take it to extend more times like uh, four. Sasa mimi namwambia Maguaya ukipata hii video una namba yangu Maguaya. Ni text WhatsApp. Unaambia kaka naomba msamaa na naomba unisamee kwa kumtuka na rais na kwa kufanya kile kinyume na rais kwa sababu mimi niko. Hoja mimi sijataka nijitokeza hivi kabla kabla lakini Kasipuru ndiye ameniambia this is now the right time kuwataka watu. Unajua Kasipuru na mambo mengi ya kufanya. Ana vitu vingi vya kufanya. Na mimi kama naibu wake ni vitu ambavyo ninahitaji ku handle. Yeah. Naweza kwa nikurudishe nyuma. Okay. Uh, umesema hapa sasa hivi Magwaya anafaa kuombe msamaha. Yeah, sure. Mimi sinajua kutazama video. Yeah. Najua ujumbe huu ataupata. Okay. Okay. Nimepokuwa katika mahojiano na Akati Food. Yeah. Ali mrusha mwenzetu kwenye swimming pool. Okay. Unahisi kwamba Akati Food all uh, Okay. Okay, okay, sema, okay, nisha pada pointi yako. Nisha pada pointi yako. Katika ile kulikuwa na miscommunication na neza sema katika ile, ile interview mbamu likuwa mafanya. Ukina manzo kasipure le mwambia vipi. Alimuuliza utakuja kufanya interview ama utakuja kunuza maswali. Unjo tunangale katika ubishani. Unjua kuna vitu ambavyo inabidi u respect mtu ambaye ako, ako like two step kwako. Sasa eh alipomuuliza akamwambia we inabidi una respect bro. Umesema una una unapiga interview ama unanuza maswala. Akasema anashika kamera. Sin right. Lakini ilikuwaje aje afike afike kiwango cha kuja kuuliza maswali. Kwa sababu inafika kiwango ambacho mtu anakerekwa na ile jambo. Kwa sababu umeniambia wewe una shoot uulize maswali. Alafu in a few minutes unakuja unajipata wewe unaanza kuuliza maswali. Unajua pia mimi itanikera ita kwenye akili. So inaweza fanya katika ile emotion sitaongelea sana. Itafanya katika ile emotion lakini wale ni watu ambao wanajiona kwa vilemba. Sasa sitataka kuingilia katika hiyo mahojiano but inaweza sema yeye uh, kuna kitu ambaye alilaka. Tunasema lack of lack of a small knowledge kidogo. Eh ange respect amuulize brother eh samahani. Mimi bana ilikuwa nifanye nini? Nishike kamera lakini nikawa interested ya kuuliza maswali. So nikawa ni nije niulize maswali, maswali mbili tatu. E kama angemuelesha hivyo, Kasipuru angempa ule ule nani? Angempa ile nafasi ya kumuza maswali, lakini alikuwa mshindani sana. Umeshaona? Hasa ndio kafika kile kipindi akasukuma kwenye swimming pool lakini whatever is go, mambo yalikuwa sawa, wakomba na misamaa, wakasameana kwa sababu ule ni rais, ni mtu wa watu. Umeshaona? wakomba na misamaa hata nilikuwa pale na yeye mimi ndio nilimuita mimi ndio nilimuita captain nyota mimi ndio nilimuita captain nikamwambia captain jo rais anafanya nini anataka kuongea na yeye na nikamuita akaja pale kwa meza wakaongea na wakaongea na wakaongea na rais baada ya kuongea na rais wakasuluhisha mambo wakapanga mambo yao sasa ikawa vitu vikawa vikaenda sawa mimi siweza kama kuna kuwa na jambo unaweza kuwa na big deal kwa hizo vitu Hakuna beef pale. Mimi kwangu mimi hakuna beef. Okay. Yaani kama sasa hii video imeshatambaa wewe mwenyewe ushajiamua. Unsha message tokeza kama wewe ni rais na wewe ni naibu wa rais. Aha. Ya. Leo Kasipura kiliana kesho mke aseme amechagua mwingine utafanyaje? Ah, kulingana na mimi Kasipura hakuna mtu mwenye anaweza chagua. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimewesa lot of time kwa sababu Kasipura alikuwa na ananingojea sana mid ya Mombasa nikuja nikutana nyinyi but naweza sema nimekuwa kwa shughuli ya hapa na pale but hakuna mtu mwingine anaweza chagua katika nilivyokuambia mwanzo katika financial yangu fulani niliyosemea chuo kuna financial nilisomea chuo hiyo financial sitaitaja lakini financial fulani hiyo financial ni timu na ikanonation itakuwa katika kipao ambacho nafaa na Kasipuru akaniambia wewe ni the right person wangu sasa ni mimi mtu ambaye nina handle vitu vyake ushaona before umtage Kasipuru you must tag me lazima unikutane na mimi wale wasanii pale na Robi sio wanafanya mazagazaga yao before muongelee Kasipuru make sure unaniongelea mimi kwa sababu yule ni rais na everything lazima ipitekwe naibu wa rais wa chawa ndio mimi hapa
kama naibu wa rais sasa yeah. majukumu yako ni yeye okay kama mimi naibu wa rais naibu wa chao wa rais kuna majukumu ambayo nimefana kwa sababu kuja kuangalia interest ya Mombasa right now iko down tunataka kuangalia tunataka kuangalia our young talent artists kuna wale wale wasanii ambao wanatokea juzi kwa sababu tukija kuangalia unakumbuka rais alisema nini katika video yake alisema industry ya gospel right now hakuna gospel kwa sababu usani wote wa gospel wamehama kina nani najua mnawataja sitawataja before right now ndio nime sije appreciate lakini sitaki kutengeneza beef kuna watu ambao walimba gospel wakaacha sasa wanaimba bongo flavor ushaona alafu anasema yeye ni rafiki wa rais na si rafiki wa rais si rafiki wa rais unajua ukiwa rafiki ya rais ni lazima ukuwe na watu milioni ngapi milioni ngapi milioni kumi. lakini ana milioni kumi, sasa unaweza kuja rais wa naibu unaweza kuja rafiki wa rais so mimi chini ninasema ni kuwa mimi katika industry ambayo naweza naweza fanya kabla sijaapishwa manifesto ambayo mimi nataka nialete nataka ni make sure young talent kuna wasanii wanaimba vizuri hapa Mombasa kuna wasanii wa gospel Una, umemsikia msanii anaitwa King Sheshe na na msikia msanii anaitwa King Sheshe is an a gospel artist ni msanii akipata platform anaweza perform vizuri ni msanii anaimba gospel yenye nasonga mbele angalia sahi hatuna wasanii wa bongo flavor We need to have bongo flavor. Angalia kina wasanii kama Keo. Keo amepotea. Right now Keo yako wapi? Angalia nani tuko tumebaki na Echo 254. Echo 254 sana right now kidogo, kidogo anainuka juu, kidogo ako chini, kidogo anainuka juu. Sasa ni wale watu ambao ninataka kuleta katika management yangu. Ushaona? Mimi na make sure ukiangalia katika Mombasa Love Festival, nimelipia wasanii wote tikiti ya kutoka Nairobi kuja Mombasa kuperform. Tukianza na Smart Joker, tukianza na demo Facebook. Kuna wasanii wengi nimewalipia tikiti ya kutoka na Rumi kukuja Mombasa kuperform Mombasa Love Festival. Ukiangalia katika Instagram yangu kuna video ambayo nilipost. Nikienda kuangalia stage. Nilienda kuangalia stage kuongea kuhusiana na stage na nime make sure tunapata stage ya maana ambayo msanii aezi anguka kutoka katika stage. Kwa sababu mimi sitaki msanii anguke, nipate na napeleka msanii hospitali jamani. Naanza kupeleka msanii hospitali na mkimbizo hospitalini ile atibiwe. No na make sure nataka wasanii wapate stage ya maana nataka wasanii wa perform vizuri na make sure Mombasa Love Festival tunakuifanya perfect Luo Festival tunakuifanya perfect hakuna mtu yeye atazuia mimi nikiwa huku hakuna kitu kitakachoharibika na make sure kila kitu na make sure kina sawa tumesign ma contract kibao ma contract tumesign kama pale unaifuatilia kwa Instagram utuna kuna more contract ambazo unazisign kama jana nimesign contract mingi sana nimesign contract na Comstar Hotel ambapo nawafanyia advertisement very perfect so ni na make sure kazi zinafanyika na na make sure wasanii wakikuja wanaenda kulala Comstar wanaenda kutulia pale wanalala vizuri sasa ni make sure omwami unajua anaweza sema kidogo kurudi nyuma omwami hope kila mtu anajua omwami alikuwa katika church in show omwami ni msanii anafanya vizuri omwami alimtafuta akaniambia anataka afanye event